。带回你的小王。也是当天真是傻了眼了，看见你这种人啊，搞得我做过多少个好男人了。你就知道来刚你这个一亩三分田的，就只有这个破缸连机有什么用呢？你以为你是个村长又了不起啊？真的是愁死了。那你还是怎么样？我还不是啊，这么勤奋的工作，我帮人家耕田也有钱啊，是不是够我们生活开支？穷只是暂时的嘛，你没必要非得这样要离婚吧？我跟你说啊，婚已经离了，带回你的小孩，我净身出户，我啥也不要。我去找一个啊，有钱的、有车的、有存款的，不像你这种这么穷的。哼，我跟你说啊，从此以后，你找你的阳光道，我过我的独木桥，我们互不相干。哼，妈妈，别走啊！别走，别走，我就要走。哎，老婆。哎呀，儿子啊，对不起呀、啊，哎。没事没事，以后爸爸更年以后把你抚养长大，供你读大学。爸爸妈妈走了怎么办？没事没事，走了还有爸爸，你放心好吗？好乖，儿子。哎，村长，我刚刚怎么看到你老婆上了一另外一个男人的车啊？哎，十三姨不怕跟你说吧，我老婆嫌弃我穷，跟我离婚了，要、哎、奔着她自己的幸福去的。他小孩也不要，两个小孩他都狠心抛弃我们。现在呀、啊，真的是我给不了他想要的生活啊。他说的对呀、啊，我做一个村长有什么用？一点出息都没有，还不是一个破耕田的。哎，你老婆也真的是，你年纪轻轻就当上了村长，而且年轻有为，一表人才，还任劳任怨。你那老婆真的是爱慕虚荣啊。哎呀，你实在你别笑话我啦。一个是就是穷吧，做村长也没出息的。那你现在有什么打算呢、哎？毕竟你一个大男人，还带着两个小孩子，多不方便呐、啊。没事没事，哪怕我一辈子打光棍，我也要把两个小孩啊抚养长大，供他们读大学，以后一定会好好读大学，好好争气啊，要以后啊过上好的生活。可是小孩子没有母爱啊。但是这样吧，十三姨帮你介绍了一个，让小孩子也有个老妈。毕竟背着这个小孩还那么小，有好多好多你都不会处理呢。再说你也要耕田，也要照顾小孩，哪里照应得过来啊？再说再什么苦也不能苦了孩子啊。那十三姨有那么好吗？人家会介绍我们要有小孩，要离个婚还是个二婚的。而且家境条件又一般般，哪位还有女孩子愿意嫁给我这种离过婚的男人？放心吧，你你是个你是我们一村之长啊，这个香饽饽的饼干，香饼啊，大把人都想着要呢。还是这样吧，我们先回去吧，外面天气那么冷，回去十三姨给你介绍一个。啊，真的？真的。哎。那行吧，先回去吧。现在这么冷，嗯、小孩等于冷到了，来对对先先先回家吧。嗯、来来先来，先回去，回回去回去。分手？干嘛要分手啦？二手货啊，已经玩腻了。现在我已经不要你了。哎呀，你当初啊说对我好一辈子的，怎么现在就分手了？我当初就因为你啊，我才跟我那个前夫离婚的。那是你的事情，我可管不了。反正现在我已经玩腻了，赶紧给我滚了，消失在我眼前。好，分手就分手。要赔偿我那个青春损失费？就你一个二手的青春损失费，你开什么国际玩笑啊？当初我要不是看着你有两分钱呢、啊，我才不跟你在一起呢。哎呀，俗话说得好啊，我赌你的没错，你赌我的钱啊，大家啊，现在扯平了。我不管，反正你要赔，赔什么赔、啊、要赔。哎呀，这是我大发慈悲啊，给你两百块，你自己打车用了。你这种渣男！一辈子，恨又烦。我现在去找一个啊，对我好一百倍的人。哼，女人。哎，儿子上街去买奶粉给弟弟吃啊。哎，村长，打算去哪里呀、啊？我准备上街去买。奶粉给这个小的吃呢。哎呀，难为你啦！一个离婚的男人还带着两个小孩，真的是家里没有个女人呐、啊，实在是不行啊。哎，别提了，你越提啊越伤心啊。这不。十三姨给你带一个老婆过来啦，老婆，这个是小林，你好，他是村长
，村长、啊、是我们一村之长哦，只不过他虽然是村长，但是他家境有点有点穷哦。他前妻就是因为嫌他在家里整天尴尬一亩三分的田，就跟他离婚。现在他一个人带着两个小孩子，你嫌不嫌弃啊？我我哪里有资格嫌弃啊？再说我这种情况你也是了解的，是不是？哎，小杰你呢？她这么漂亮，我还怕我配不上她了。你看，我又是一个二婚的老男人啦。别说这种话，<笑>别说这种话，那就别说这种话。你我看你也年纪也不大，她可是我们村的一村之长啊，而且啊，她人为好为人憨厚老实啊。就是他的前妻太过爱慕虚荣了。其实呢，他不是说，不是说没想过说不找，但是害怕他这样的家境，而且还带着两个小孩，怕你受委屈受苦。啊，对对对对。其实平平淡淡也是一种幸福啊。再说你看，我这不是受伤了吗？也刚好缺一个人照顾我。如果他不嫌弃的话，我就做他老婆。真真的。不过你要考虑清楚哦，臭妈不是很妥当的哦。再说两个小孩的话，你也要把他视如己出。对对对，放心吧，我把他们当成亲生的一样对待。那那就好，那行，那你刚缺了一个，以后我绝对会保护你，绝对不会让你受伤的。以后啊，这个家啊，就靠你们两个人撑起来了。村长啊，你也要多多努力。还有啊，小林啊，以后啊，如果你。再想要你们自己的小孩子的话，你们晚上就勤加加班，争取有一个属于自己的小孩。俗、啊、话说，平平淡淡才是真的好。那行，还谢谢你愿意给我一次机会，让我现在你看，放心吧，我以后绝对不会辜负你的。只要以后啊，我我反正以后我耕田所有赚来的钱都给你来保管，你来持家，我去干农活，干。体力活、工作，什么工作我都干，绝对会让我们一家人过上好的生活。有你这句话，我就放心了。那那行，那就为这样，我们一起去买奶粉。哦，好啊，来来走走走走来。来啊，没没事，大叔，我我来帮你吧。哎呀，那多麻烦你了，谢谢了。哎呀，哎呀，谢谢你啊。哎呀，今年大丰收啊。对呀、啊。新阳光好人呐、啊。来来，这你先推脚吧，我先过好吧。哦，好好好好。那我先先把这个拉拉走。要帮忙是吧？来来，我也帮一下。哎，这样。哎呀，亲爱的，干什么？干嘛？不走吗？亲爱的，人家农民工好不容易扛下来，你把他推下去干什么？他不容易，我也不容易啊！我二十好几了，第一次结婚就被他们两个乡巴佬在这里拦路，我容易吗？哎呀，你说的什么话？你欺负人家农民婆婆，你算什么啊？是不是？结婚我们讲要吉利，不是跟人家吵闹的，能帮则帮，是不是？我也没有欺负他呀，我只是让路嘛，这样让好，好让我们过去啊。哎，对不起啊，大叔，我重新帮你把它搬上来。搬什么搬？大喜子，搬上你的手。再说了，我丢下去的东西，你搬起来，这不是打我脸吗？哎呀，你这姑娘怎么蛮不讲理了、就是啊？你也是吃大米长大的，你这样糟蹋我们的粮食，粮食。对呀、啊，你。我看不讲理的是你们两个吧，乡巴佬，没看到人家婚车来吗？大老远都应该要让啦，还要人家下车来说。好不容易收了一点稻谷上来，就这样被你推下去。你讲一点素质礼貌行不行？是他们没素质，误了我及时呢。哎，人家农忙是不是？是啊。人家放在这里路，不然人家怎么搬回去？我们、啊，如果你现在不推下去的话，人家现在都让回去了，我们都可以过了。你搞到现在，你看，我不管，结婚最大。哎，谁都不能挡我的路，赶紧让开你们两个。你怎么不讲理呢、啊？哎呀，新娘子，你让开，不让我就马上投你了。哎。怎么那么不讲理？秦郎官，管管好你的新娘，嘴巴放干净一点。是你不讲理，我看你不是娶到了新娘，你娶的是母夜叉。你说了什么呢？好了，这两个真的是晦气的老东西。这里边算算，我拿点钱赔偿给你吧。等一下我接近回来，我帮你们扛回来。
我们要的不是钱，要的是一个道歉。那我们辛辛苦苦扛好半年才把它扛上来了，你这个新娘子倒好，一下子就哗啦哗啦的就把我们搞了一天的劳动成果都要下去。哎呀，大娘大叔，对不起，我啊，对，跟我老婆跟你们说一声对不起，等一下我结完婚再过来帮你们搬上来，行吧？什么对不起？结婚最大，你为什么要向人家低头道歉呢？你一个大男人，能不能有一点气势啊你？哎呀，你真的是啊，你也是吃粮食长大的是吧？你你家也有农忙过是吧？人家挡你一点点路，对吧？你也不可能这样推人家的东西啊，人家挡你。几分钟而已，耽误不了多久的。行了、啊，你跟人家道个歉了，快点啦！道个歉了，我凭什么道歉？我凭本事推下去的，我为什么要道歉？你这样子，你看，人家你啊，都结婚了，是不是？该懂事了，要三从四四德，咱们要有做有素质的人，是不是？现在已经是文明社会了，对不对？我不道歉，结婚最大。再说了，在我的字典里面从来没有“道歉”这两个字，我不道歉。我看你娶的不是新娘，娶了个祖宗回家。你一个老东西，让我呀！哎呀，你我实在看不下去了，你怎么老是老东西老东西啊？那你没有老人吗？我家的老人比他们有素质。哎，你一点都都不懂得尊老爱幼，你到底道不道歉？这个娃还到底要不要结？肯定要结啊！那结就快点道歉、啊。对，道歉完就回去了。不，我拉不下那个脸道歉。哎，你真的是，我受够你了！我已经忍你那九百九十九次了，这一次你不道歉，这婚我就不跟你结了。哎、而且人家说结婚娶老婆的要孝顺、有爱心的，你现在都不懂得尊老爱幼，娶回去呀、啊，你也不懂得啊尊重我的父母。俗话人家说了，真心的那句老话啊，叫什么？娶妻不贤。毁三代呀、啊，你知道吗？哎，哎呀，亲爱的，我会对你爸妈好的。爸妈那么有素质，不像他们。你现在的素质就看出来你你怎么样的人了、啊。你还对对你的父母好，我看你在家里面也是这样对你父母的，是吧？我从小到大都是我爸妈的掌上明珠。是啊，像他们呐、啊，人家宠住你，这个脾气来了，娇生惯养。让你管，闭嘴！嚣张跋扈。你这个。哎呀，千金小姐脾气改一下了，今天你都结婚了。对呀、啊。哎，那走吧，走吧，回去拜堂了。我不交这婚，我坚决不能跟你结了。哎呀，不结。我算是看清你的人品了，这种人啊，我不敢娶进我们家里，家里面真的是给祖宗抹黑呀！走。哎，别啊，亲爱的。走。哎，走。哇，这个女人真的是的。哎，感谢你们了啊。大叔，大娘，如果没有你们的话，我看不清这个新娘子的真面目。原来那个心里面啊，这么龌龊的人，哎，我现在你们两个有没有事啊？没事，没事。没事我现在把你拉上来，帮帮他们拿东西上来，拿上来先吧。真的谢谢你们两个啊，让那个新郎官看清楚那个新娘子、啊。来了，往这里拉。还有小新娘。哎，还有这个这个车，车拉上拉起来一下。哎，还是新郎官你好人呐、啊，大哥，你不娶，来大把手，来来来，来这里拉拉住，来来来来来拉这里，哎，来来来，啊，咦呀！还有一包行吗？啊，这个是我那么重，我难怪说是不是让人卖一点啊？还有一包啊，还是新娘官你好啊，不像那个新娘子素质这样的，往边上一点，来扛一下，来一下那边，来一下过过那边先吧啊，放在车上让他们拉回家吧，放放放来。来来来，拉上一点，好好，行了行了行了，对不起你们了啊,啊，不好意思啊，不好意思、啊，你们慢点嘛，好谢谢啊，啊没事没事，老头慢点，啊刚那个新娘子太冲动了，不好意思，对不起啊，哎呀，新郎官呐、啊，但是你这样子新娘子都跑了，那你回去怎么办呢、啊？那边还搞了那么多酒席啊，还有三姑六婆的在家里面。
，挡着呢，这没有新娘子，我就怎么办？哎，新娘官啊啊，你这样新娘都跑了是吧？你那边又搞了那么多桌是吧？你自己自己又一个人回去，怎么不好吧？说真的，像刚刚这个新娘子，那个新弟啊，真的那个一点都没有啊，那个关爱老人那种。是吧？我娶回去又有什么用？是不是？俗话都说了啊，娶妻不贤，毁三代，是不是？咱们我,我们要的是啊，贤妻良母，是吧？哪怕跟他我一辈子打光棍，我也不娶这样的女人。哎哎哎不说这个，我回去了。走。不要、啊，等一下，等一下。啊，要不这样吧？你看我妹是吧？也是单身的，啊，还没找过男朋友，是吧？我们。家也只呃一直催着他结婚，要不这样吧？你看他，他人我妹呢，人老实，不会有那种啊大小姐的脾气，是吧？但是你你妹愿不愿意？你看我刚刚跟新娘子这样闹掰了，你会不会嫌弃啊？哎呀，我不嫌弃，我刚刚看到你了，你看你要要要要有爱心，要有责任感的。对呀、啊，我喜欢你呀、啊，你啊比较正义，这这样子，那，跟这样，只要你愿意的话，你看你心地又这么好，是不是不像刚刚那个，是吧？那样子的脾气，我看你也挺好，刚刚也一直啊劝他，是吧？但是你的啊心也是善良的，这样的娶回去才是贤妻良母，是吧？对对对对。那那干脆这样，反正我以后为。一辈子对你好的，现在我们啊，这个拜堂时间也差不多了，应该还来得及吧？那、啊、就直接直接回去，都就这样。镇上先买点礼服先，穿着礼服直接回去。好,好,好、啊，没问题。去买新娘服，哎，走走走，哦，我来开车。啊啊。哎，小朋友，小朋友，等一下。哎呀，小孩看唱了吗？不会看。不会看啊？不会看那也不会不要紧，叔叔不会骗你的，知道吗？知道了。哦，这里刚好两斤。二十块钱，十块钱一斤，知道吗？啊、哦，那我帮你拿袋子装一下啊。小朋友，你去几年级啦？一年级。一年级啊？哦，那考了多少分？一百。一百分啊，这么厉害？那你拿着，来，啊，钱给我。这里多少钱啊？什么两百啊？你不要骗叔叔啊，叔叔是大人，你小孩不能骗大人了。这里。明明就是十块钱，你看到没有？十块钱啊，这是十块。你看我教你怎么看，这里一个一，后面一个零，就是十块，知道吗？如果后面两个零的话，就是一百块，知道吗？你这里啊，后面啊，明明是少了一个零，是十块，知道吗？以后啊，不要再骗叔叔了，知道吗？小朋友啊，要诚实一点。老师有没有教过你啊？有那就对了，小孩子不能骗人，知道吗？然后叔叔今天看你这么可爱，又这么乖，叔叔奖励一个香蕉给你，来拿着，嗨，啊，赶紧回家啊！然后这个事情不要告诉人家了哦，你这个确实是啊，用二十块买来的，知道吗？叔叔还送了一个给你，知道吗？啊，赶紧回家，赶紧，<笑>这么好骗这个小朋友，哎呀，这一百块。我一说，他就说是十块了，太好骗了。如果啊，多一点这种小朋友啊，哎呀，我靠，卖水果，明年都开宝马了。嘿嘿，哎呀，卖哎，没有，哎，买水果，买水果啊。对，我这个水蜜桃啊，又红又脆又爽口又甜，你自己看看，那么大一个，嘿，哎呀，看看，多少钱一斤啊？十块钱一斤，十块钱呐、啊！哎呦，你人长这么帅，卖水果也卖那么贵呀、啊！哪里怪？哎，我看你们这么漂亮，给你八块，打个折，怎么样？八块？对啊。哎呀，新鲜吗？新鲜呐、啊！哎，那就拿两个吧。什么？来，尝一下。一人一个？是啊。行，那你家里面人也要吃啊，最起码一个人要吃两个才吃饱啊。撑多一点嘛，都价钱都讲好了，我都这么便宜给你们了。我们家里面都没有人，就我们两个人，两姐妹在家。就你们两姐妹呀、啊？是啊。哎，那你们两姐妹，那多少岁了
，二十二，二十二啊，他二十五，二十五，是啊，哎呀，那你姐年龄年龄跟我差不多，我今年二十六，哎，我你两姐妹都没男朋友啊？没有，没有啊？是啊，没有那，行行，没有就对了，你拿着干嘛？藏一下啊？不用藏了，还藏什么藏？这个水果啊，送给你们了。送给我们了。对，不过我有一点小小要求啊。什么要求？不过我看上你们两姐妹了，你们两姐妹谁做我的女朋友啊？做你女朋友啊？对呀、啊，反正你们两姐妹也单身，我也单身，我对你们两姐妹啊都是一见钟情的那种啊。哎，好，那等一下啊，姐呀、啊，你看刚刚我们都看到了，嗯，他坑那个小孩了，两百块说是二十块、嗯，要不然啊我们坚持就去。然后你就答应做他女朋友，等一下我来搞定。可以，可以。来来，哎，你们说什么呢？哎,哎呀，我们说你长得非常帅，我姐呀、啊，她说她也喜欢你了。真的？是啊，我们都没交过男朋友。哎呀，那真的太好了。哎呀，你姐跟我年龄相仿，她做我女朋友真的是太好了。哎，不过做女朋友那联系方式要加一下啊。哦哦，你不说忘记了。来，可以，可以，来加一下。好了，拿着。来，我我扫你。哎呦，哎呦，叫珊珊呐！对呀、啊，你是小杰对吧？啊，对，哎呀，真的是人如其名啊，两座大山一样。哎，哎呀，我好喜欢啦！哎，喜欢就好。那那没什么事，我们就先走了啊。哎，走什么走啊？你可以走，你姐就不要走了。她都答应做我女朋友，我一定要深入了解才行啊。那还有啊。我等一下带他去看逛逛街，喝喝奶茶，晚上跟他一起看一场浪漫一点的爱情电影啊！哎呀，那也可以，反正他现在是你女朋友了。不过，啊，跟你去约会呀、啊，要要打扮的漂亮一点呐、啊！你看，嗯，我姐，你看穿这种裤子去，裙子都没一条，怎么去啊？是不是？跟你都不搭，出去啊，给你丢脸呐、啊！哦，说的也是啊，是啊你看我。随随便便这里卖水果，一天呐、啊，我都赚几千块呢。所以说这么厉害，哎呀，确实他跟我在一起，到时候一定要跟我搭配一点才行啊。嗯，哦，对对，哎，不如这样，拿钱去买衣服，来，好，买五百块钱去买衣服，五百块哪里够啊？怎么不够啊？最起码要一千呐、啊，一千，是啊，买那种啊，那种蕾丝的吊带裙呐、啊。蕾丝吊带裙是啊，哎呦，那也好啊。哎，我最喜欢那种蕾丝吊带的那种。来，拿拿拿一千块。嗯，真的是，哎呀，想到来这里卖水果，一件事你姐。哎呀，还有啊，还有什么？我姐，你看这种发型都不好看，是不是？要搞那一种啊，大波浪卷的那一种啊。哦，对了，大波浪那种我最喜欢啦。那要多少钱呢、啊？那个最起码要。两千，两千，是啊，平时我剪个头发才二十，你竟然要两千，搞个发型，男人跟女人比不了的，是不是？爱美之心，人人都有的，确实也是。到时候啊，哎呀，她搞得漂亮，我也有妹，到时候带回村里面，人家都说，哎呀，我女朋友啊是最漂亮的那个，哎呀，然后整个村的人都羡慕我啊，就是啦，<笑>来拿着，来，来等一下，不过得留一点我。我也要打扮一下啊！她搞得那么漂亮，到时候我跟她不般配怎么样？等一下我回去啊，我也要去商场买一套像样一点的衣服，到时候好好打扮一下。哎，你不用去了，等一下我跟我姐马上就去买了，要不然这个钱你给我，等一下我去帮你选一套。这样子是啊。哎呀，嗯，那也行也行。哎，不过啊，你你今天晚上。得约哦，约约约约约，你的家有联系方式了，联系方式了，一定会约你的。那那行，哎呀，那真的是切。不过你看，钱都拿了这么多了，哎，不如这样，我想听一句“亲爱的”哦。啊，叫一下呗。啊，亲爱的。哎呦，哎呀，再叫一句。啊，亲爱的。哎呀，真的是心里面都笑乐开花了。想到我女朋友叫亲爱的，哎呀，我心里面都有感觉了。那那就可以了。哎呀，水果佬啊，哎，不是姐夫啊，对了，要不然改口了，要不然那个水果也也送给我吧。哦，那行，啊，这个你拿着拿，哎，拿着，都拿着，我也趁早马上回去收单回去，今晚好好
打扮一下，今晚记得约啊。啊，那拜拜。啊，拜拜，拜拜。哎呀，想不到我在这里卖水果，都能有桃花运啊！找个这么漂亮的女朋友，以后啊带回家，肯定倍有面。不行，马上收摊回去，好好打扮一下去。哎呀，真的找到你了！刚刚啊，你在那里买那个水果，那叔叔骗了你了，你知道吗？知道。哎呀，来，这个钱呢、啊，都给你拿着，来，买这个水果，买水果也给你。等以后啊，你看到那种叔叔啊，你就不要去他那里买了，知道吗？道那你就回去吧啊，来，走。哎呀，没想到那个水果佬啊，怎么那么黑康的，那么小的一个小孩都不放过。哎呀，经过我们这一次教训了他。我看他以后还敢不敢来我们村那里卖水果啊？哎呦，说的也是不？他刚刚不是加了你的联系方式吗？是啊，快点删掉啊！我删掉他。那种人他也不看看自己长得什么鸟样，癞蛤蟆想吃天鹅样，还想跟我姐谈恋爱，想都不用想，想得美，真的是。我我删了，我删了，妹妹，我删了，哦、删了，删了啊,啊！那种人呐、啊，以后啊，我想他也不敢再来那里买水果了。嗯，那现在我们走了，走走走。嗯哎呀，怎么我亲爱的那么久没来呀、啊？还真的是的，还打个电话给他去。亲爱的，珊珊，你来了没有啊？怎么发不出去啊？没信号。再来一次，亲爱的珊珊，我到了这个金陵逛浪广场啦，等你啦。红色感大号，怎么把我拉黑啦？哎呀，哦，完了完了，肯定被骗了。哎呀，真的是被他们两姐妹给骗了，他们是故意的。哎呀，还真的是，人家说了，越漂亮的女人越会骗人呐。看来以后啊，自己得小心点了。哎呀，平时都是我骗别人，可现在都别人骗我了，真的是的。哎，哎呀，不过也都是自己呀、啊，大意了，一时糊涂啊。哎，可能是自己遭报应了吧。平时骗了这么多人，现在也挨人家教训了。哎呀，不过自己啊，真的是太缺德了，连小孩也骗，老人也骗，现在拿真的是报应到自己身上了。哎呀，搞得现在人财两空啊！哎，不行，以后啊，自己啊一定要诚信经营，做个诚实的水果啦，不能这样子坑蒙拐骗了，真的是走正道才行啊！哎呀，都怪自己，哎呀，怎么能骗人呢？老老实实做生意不好吗？哎呀，都怪自己啊！以后啊，再也不骗人了，做个老实、经营本分一点的水果佬。哎呀